Разговор о Вильнюсском саммите собрал в Дубасарах за круглым столом представителей всех общественных организаций. Даже те, кто до недавнего времени был по разную сторону баррикад, в этот день стали единомышленниками. Цель встречи – проанализировать последствия подписания соглашений между Украиной, Молдовой и Евросоюзом и разработать план действий Приднестровья. Мы должны подготовиться к этому моменту, потому что, как тут уже было сказано, что такое станет уже Молдова? Это будет буферная территория между Евросоюзом и Украины. Между этой буферной территорией будем болтаться мы. На этой буферной территории будет все, что угодно, начиная от наркоты, от преступности. У нас должна быть четкая программа для того, чтобы выстоять. Это значит по линии как правоохранительной, это по линии как экономической, иммиграционной, вот, внешней безопасности, обороноспособности наших. По мнению дубасарских общественников, нужно продолжать требовать признания республики, а обращение народа направлять во все инстанции, где способны услышать приднестровцев. Есть наша декларация, есть наша конституция о независимости Приднестровья и есть э, не один референдум, по результатам которого народ заявлял о том, что мы э, хотим быть независимым самостоятельным государством. Вот на эти аргументы нужно опираться и обращаться о признании нашего государства. Каждая страна вправе выбирать свой путь. Мы выбрали свой. А в каком направлении идти? Мы знаем, в каком направлении. У нас восток, не совсем восток, а Россия, у них за. Предложений за круглым столом звучало много. От проведения всенародного референдума и молебна за признание Приднестровья до закрытия всех зарубежных неправительственных организаций, которые уже воспитывают приднестровскую молодежь в духе евроинтеграции. Но главное – не молчать. Общественники предлагают до проведения саммита в Вильнюсе провести, как мы выразились сегодня, народное вече всех жителей города и района, на котором озвучить. Те требования, которые бы мы хотели направить во все страны-гаранты, которые участвуют в формате 5 плюс 2, ну и, соответственно, страны Евросоюза, что Приднестровье должно быть, и это должно быть суверенным государством, должно быть признано. Мы за Россию, мы за Евразийский союз, мы за таможенный союз, и, соответственно, многие века мы жили вместе, я думаю, что мы должны жить вместе. А то, что мы должны быть друзьями или проводить какие-то элементы сотрудничества с Евросоюзом, от этого никто не отказывается. Почему? Потому что на сегодняшний день мы находимся на планете Земля, а дружить нужно с соседями. Народное собрание общественники намерены провести уже на следующей неделе. А до этого они планируют встретиться с трудовыми коллективами предприятий района. Ольга Кансур, Анжела Каранчук, Виктор Меленчук, Первый Приднестровский.